ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರೈತ ಮಿತ್ರರು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಈಗ ಅದು ಗಿಡ ಚಿಗಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಿಟ್ಲು ಮಂದಿ ಸರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅದರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ತೋಟಗಳಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಆಯಿತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೋಟವನ್ನು ರೀ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಲಮನಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಲಮನಿ ಸರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಲ್ಲೊಂದು ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಬೀಡಿ ಸೇದಿ ಒಗದಂತೆ ಹೇಗೋ ಬೆಂಕಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಬೀಡಿ ಸೇದವ ಯಾರೋ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇರಲೂಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೆ ಪಟಕಿಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ವಿಷಯನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುವಂತೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಳೆ ಇರೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣ ರೌದಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಜೋಳ ರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯ ನಾವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲ ಇನ್ನೇನ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಸುತ್ತೋ ಸುಟ್ಟು ಬರೇ ದಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ
ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಹಾಗೆ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಕಬ್ಬು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋಳ ರಾಗಿ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ತೋಡಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗೋ ಹಂತ ಹೌದು ಒಣಗೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆಗಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿನೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇರ್ತವೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಗಳು ಇರ್ತವೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೆಂಕಿನೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದಾನೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಸಲು ಮಾಗುವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಣಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕಟಾವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಅದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಸಹಿತ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆನಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀರೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತಾವು ಡೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾಡುಗಳು ಸಹಜವಾದ ಕಾಡು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರ್ಚಲು ಅರಣ್ಯ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂತಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋದು ಈಗ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣ ಯಾವಾಗ ಒಣಗದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಬೇಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಸ ಒಣಗಿದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಒಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಡಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇರಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ತೋಟ ಇವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ನಿಂಬೆ ತೋಟಗಳು ಆಗಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನೇ ಆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚೆ ಇದ್ದು ತೊಂಡೋಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಂಗ ಕಸನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ತೋ ಬೆಂಕಿ ತೋಟದಿಂದನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ತೋಟದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಆಗಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಆಗಲಿ ಹಲಸು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹುಣಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ತೋಟಗಳು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವೆ ಕಾಡು ಅಥವಾ ಈ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪುಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸುಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದನಗಾಹಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿನೋ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ನೋ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಚೇಷ್ಟೆಗೋ ಗಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಥ ದಹನಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಈ ನಾವು ದನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಾವು ಕರಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದನನೂ ಇಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಬೇಡ ಹಂಗ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬಳಸೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ ಬೀಜ ಹೊರಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೊಂಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ನೈಗರ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಿಗಿರುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೀತದೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಜ್ ಗರ್ಡ್ ಅಂತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದಂಟಿನ ಬರ್ತದೆ ದನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಡ್ಡಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಹುಲ್ಲು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು ನಾವೇನು ಗೇರ್ ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಚಿಗುರ್ತಿದ್ವು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪಕ್ಕದ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ತೋಟಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಇದರದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಬಡಿಯೋದು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದೀಗ ಆಯ್ತು ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತೋಟನೇ ಹುಲ್ಲು ಕಸ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಧಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಡಿ ಎಂಟು ಅಡಿ ಹತ್ತಡಿವರೆಗು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಚಿಮ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಗಿಡಾನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಮರ ಆಗಲಿ ಅದು ಸುಡಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 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 ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಬಿಸಿ
ತಾವು ನೋಡಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಸರ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ರೋಟೋವೇಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ದಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸ ಬ್ರಷ್ ಬಂದಿವೆ ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವೆ ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹೊಡೆಯೋದು ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈರ್ ಹಾಕೋದು ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೆಗಿಬಹುದು ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನೇ ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಐದಾರು ಎಕರೆಯಿಂದ ಅರ್ಧದಿಂದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಬರ್ತಾನ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬುಡದವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೇಲಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವು ಒಣಗೋಗಿರ್ತವೆ ಅವು ನೋಡಿ ಅವು ಬೆಂಕಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ರು ಅಂತ ಉರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ ತೋಟ ಉಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏರಿಯಾ ಫೈರ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಲ್ನಾಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳು ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಏರಿಯಾಗಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಗರ್ಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದಾರು ಅಡಿ ಬೇಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇ ನಿಂತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಕಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಸುಡೋದು ಅದನ್ನ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾಣಲಿಂದ ವಾಹನದ ಬೆಂಕಿನೋ ವಾಹನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಿಡಿ ಹಾರ್ತ ಕೇಳಿಸ ಅದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಡಿನ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ನಿಂತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಸುಟೋಗಿದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಗರ್ಕ್ ತೆಗಿಯೋದು ಬೆಲ್ಟ್ ಫೈರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫೈರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಲು ಕಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಯಲ್ಸೀಮೆ ಅಂತ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಫೈರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ನಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನೋ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲುಗುಂಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಲುಗುಂಟ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಈಚೆಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶ್ರೆಡರ್ ಹಾಕಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟಿನ ಮೂಲ ಅಂಶ ಕೋಕೋ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕೆ ಕೋಕೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಗಿಡಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕಿಸ್ಟ್ For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. Sir, what do you want to say? ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ತು ಅದೇ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹರಡಿಟ್ರೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಮರದಿಂದ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕಾರು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬೆಂಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಳ ಅದೇ ಎರಡು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲ್ಗೆಗಳು ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಶಾಕ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಆ ಶಾಖ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈವನ್ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ವತ್ ಅಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಶಾಖ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತೆಂಗು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಕವರ್ ಒಣಕ ಒಣಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಅಂತೂ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಹಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತೆಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆಗಲಿ ಮಾವು ಅಥವಾ ಹಲಸು ಹುಣಸೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿನೆ ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರನೇ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಅದು ಆ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೆ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಕಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆಸಕ್ಕ ಅವರು ಈಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಬೇಗನೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನವನ್ನು ತರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರು ಪಕ್ಕದವರು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ
ಅದೇ ನೀವು ಮರದ್ದು ಟೊಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಹಿಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಹೊಡೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ನೈಟೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೇ ಟೈಮ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ನೀರು ತಂದು ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬ್ಲೋವರ್ ಬಂದಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಗಳಿದೆ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಈಗ ಸರ್ ನೀವು ಕತ್ತಿ ಹಣಿಯೋದು ಇನ್ನು ಕಮಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿರಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಊದೋದು ಬ್ಲೋಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಲೋಯರ್ ಅದೇ ಬ್ಲೋಯರ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಧೂಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೊಕ್ಕಂಡ್ ಕಸಬರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಲೋವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಂತ ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗದೇನೆ ಈ ಒಡ್ಕಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜೋರೆ ಇದಾಗದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಈ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೈತರ ಪಾಪ ನೋಡಿ ರೈತರದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಹತ್ರ ಬ್ಲೋವರ್ ಇದೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಬರಂತ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂತದೊಂದು ಈಗ ಲಭ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಅದ್ ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಈ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿನ ಊದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೀರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಊಬಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೇಣ್ಬತ್ತಿ ನೀವು ಊಬಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನನ್ಸಿದ್ವು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಈಗ ನಾವು ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸೀಸನ್ ಹೋಯ್ತು ಆ ಬೆಳೆ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮರಗಳು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮರಗಳು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮರಗಳು ನಾವು ಮಾವನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮಾವ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಅರ್ಧ ಮರದ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟಾಗ ಹ್ಮ್ ಭಾಗಶ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಅರ್ಧಂ ಬರ್ದ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಅ
ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಣಗಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸುಟ್ಟು ಬೆಂದು ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮು ಸೋರಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಾಗಬಹುದು ಎರಡಾಗಬಹುದು ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರ ನಾಶಕ ಸಿಲಿಂಡ್ರ ಸಿಲಿಂಡ್ರ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಬೂಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೋರರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಡೆಡ್ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಂಗ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ಕೀಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಪಿನ್ಹಾಲ್ ಬೋರರ್ ಕುಟ್ಟಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ ಆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಕೊರೆದು ಕೊರೆದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಕೊರೆದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾವ್ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷಣಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷಣಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷಣಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಿದ್ ಬಳದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ದಷ್ಟು ಕ್ಲೋರ್ಪೈರಿಫಾಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಗಿಡ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷಣ ಪೇಸ್ಟೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದು ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಳಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ರೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕಾಂಡ್ರಕ್ಷ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರು ನೋಡಿ ನೀರು ಒಂದ್ಸರೆ ಕೊಟ್ಟವೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷನೇ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಶೀಘ್ರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆದು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೊಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಕಾಣದಿಂದ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಸಾಯೋದು ಬದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಚಿಗುರು ಬಂತು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಈಗ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಲ್ಲೊಂದು 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 ಟೊಂಗೆ ಚಿಗುರಿದೆ ಇಡೀ ಗಿಡನು ಇದೆ ಟೊಂಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಗುರಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನೀವು ರೀಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರದ ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ
ಖಂಡಿತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೊಸತ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಿಮಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ವಿಷಯ ಇದು ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಹಾ ಇದು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ಮುಗಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗುವಂತ ಟೈಮು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳ ಶುರು ಆದಂಗೆ ಈವನ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೋದ ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಹುಶಃ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಲಮನಿ ಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಯನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಬರುವ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ Thank you.